মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের যে দু সালের নাইন টেন সেকশানের এক্সাম হয়ে গিয়েছে তার সলিউশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি বিশেষ করে সি সিরিজের প্রবলেমগুলোর সলিউশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো এখন উনিশার দাগ থেকে আলোচনা শুরু করছি কারণ এর আগে আমরা আঠেরো দাগ পর্যন্ত আলোচনা করে নিয়েছি উনিশের দাগে বলা হয়েছে দ্য এরিয়া অব দ্য প্যারালিলোগ্রাম হুজ ডায়াগোনাল সার দুটো ভেক্টার দেওয়া রয়েছে অপশান এ ফাইভ অপশান বি রুট থ্রি অপশান সি ফাইভ রুট থ্রি অপশান ডি ফিফটিন তো আমরা জানি যে আমাদের এরিয়া এখানে যেহেতু অপশানে দেখতে পাচ্ছি স্কেলার এরিয়া রয়েছে তো প্যারালেলোগ্রামের যদি দুটো ডায়াগোনাল দেয়া থাকে তার স্কেলার এরিয়া হয় হাফ ইন্টু তাদের ক্রস প্রোডাক্ট তো আমরা প্রথমে দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট বের করে নিয়েছি এবং স্কেলার এরিয়ার জন্য আমরা মডটা নিয়েছি হাফ অফ মড অফ এ ক্রস বি করেছি তো সেটা ক্যালকুলেট করতে গিয়ে আমরা পেয়েছি ফাইভ রুট থ্রি তো এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারেক্ট অ্যান্সার অপশান সি নেক্সট যে প্রবলেম রয়েছে ভেক্টারেরই প্রবলেম রয়েছে বলা হচ্ছে দ্য মোমেন্ট অফ ফোর্স পি থ্রি জিরো ওয়ান অ্যাবাউট দ্য পয়েন্ট বি ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান অ্যাক্টিং অ্যালং দ্য পয়েন্ট এ টু মাইনাস ওয়ান থ্রি তো এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু বলা হয়েছে অ্যাবাউট দ্য পয়েন্ট বি এবং অ্যাক্টিং অ্যাট এ ফোর্সটা দেওয়া আছে থ্রি জিরো ওয়ান অর্থাৎ থ্রি আই ক্যাপ জিরো জে ক্যাপ প্লাস কে ক্যাপ আর এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা যেটা আমরা আর যে ভেক্টরটা নিয়ে নিচ্ছি বিএ সেটা হচ্ছে আমরা পেয়েছি আই ক্যাপ মাইনাস থ্রি জে ক্যাপ প্লাস ফোর কে ক্যাপ আর ফোর্সটা তো আগেই বলেছি তো মোমেন্ট কী হয় না আর ক্রস এফ তো সেটা ক্যালকুলেট করতে আমরা পেয়েছি মাইনাস থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ইলেভেন জে ক্যাপ প্লাস নাইন কে ক্যাপ অর্থাৎ আমাদের অপশান সিতে যেটা রয়েছে সেটাই আমরা সম্ভাব্য কারেক্ট অপশান হিসাবে পেয়ে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এল পিবি থেকে দেওয়া হয়েছে এভরি এক্সট্রিম পয়েন্ট অব দ্য কনভেক্স সেট অফ অল ফিজিবিল সলিউশন অব দ্য সিস্টেম এ এক্স ইকালস টু বি এক্স গেটার ইকাল টু জিরো করেসপন্ডস টু এ আমরা জানি এটা থিওরিটিক্যালি যে এটা বেসিক ফিজিবিল সলিউশন হয় তো অপশান এতে রয়েছে বেসিক সলিউশন অনলি অপশান বিতে রয়েছে ফিজিবিল সলিউশন অনলি অপশান সিতে রয়েছে বেসিক ফিজিবিল সলিউশন অপশান ডিতে রয়েছে ডিজেনার্ট সলিউশন তো সম্ভাব্য কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের অপশান সি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টুতে বলা হয়েছে দ্য সাম অফ দ্য কোফিসিয়েন্ট ইন দ্য এক্সপানশন অফ ওয়ান মাইনাস এক্স কিউবের হোল্ড টু দি পার এইট ইজ বলে চারখানা অপশান রয়েছে তো ওয়ান মাইনাস এক্স কিউবের হোল্ড টু দি পার এইটকে ভাঙলে আমরা এরকম টার্ম পেতে পারি তো কোফিসিয়েন্টগুলোর সামটা কী করে পাবো না যদি আমাদের ই এক্সের ভ্যালুগুলো ওয়ান হয়ে যায় তো আমরা বোথ সাইড এক্সের জায়গায় যদি ওয়ান বসাই তো লেফট সাইডে কী পাচ্ছি জিরো পাচ্ছি তাহলে আমাদের কোফিসিয়েন্টের সাম আমরা বলতে পারবো জিরো হবে কিন্তু এখানে অপশানে কোথাও নেই তাই আমরা বলে নিচ্ছি যে এখানে সম্ভাব্য কারেক্ট অ্যান্সার হতে পারে অপশান ডি অর্থাৎ নান নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রিতে বলা হচ্ছে গিভেন ফোর্স ইজ রিজলভ ইন টু কম্পোনেন্টস এফ অ্যান্ড পি ইকুয়ালি ইনক্লাইন টু ইট দেন বলে চারখানা অপশান রয়েছে তো আমরা একটা ফোর্স কিউকে যদি এইভাবে রিজলভ করি একটা এফ এবং একটা পি ইকুয়ালি ইনক্লাইন বলেছে তো আলফা হলে এই দিকটা আলফা ওই আলফা আর এক্ষেত্রে আমরা জানি যে টোটালটা এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হয় তো ইকুয়ালি ইনক্লাইন করলে আমরা এফ সমান তাহলে লিখতে পারি কিউ কস আলফা এবং পি সমান কিউ সাইন আলফা তো দুটো আমাদের কম্পোনেন্টে আমরা রিজল্ভ করলাম আলফাটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এফ বাই পি ইকাল টু টেন আলফা টেন ফর্টি ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান অর্থাৎ পি আর এফ হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারেক্ট অ্যান্সার অপশান সি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর দ্য ভ্যালু অফ ইন্টিগ্রেশান ওয়ান টু টু মড অফ ওয়ান মাইনাস এক্স ডি এক্স ইজ অপশানে জিরো অপশান বি মাইনাস হাফ অপশান সি হাফ অপশান ডি ফাইভ বাই টু তো ইন্টিগ্রেশানটা আমরা তুলে নিয়েছি এখানে ওয়ান টু টু রয়েছে যেহেতু মড অফ ওয়ান মাইনাস এক্স রয়েছে তো আমাদের এক্স ইকাল টু ওয়ানটা একটা ফ্যাক্টার হবে ওই পয়েন্টটার জন্য আমাদের ভাবতে হবে আর একটা ব্যাপার যে আমরা যেহেতু ওয়ান টু টু রয়েছে তাই আমাদের ওয়ানের কথা যদি আমাদের জিরো থেকে থাকতো তাহলে আমরা ওয়ানের কথা ভাবতাম কি মাইনাস ওয়ান থেকে থাকতো তাহলে আমরা ওয়ানের কথা ভাবতাম যেহেতু ওয়ান থেকে স্টার্ট হয়েছে ওয়ান থেকে টু এর মধ্যে এই যে রেজাল্ট অর্থাৎ মড অফ ওয়ান মাইনাস এক্স এটা কি হবে না এটা আমাদের নেগেটিভ দেয় তাই আমাদের মড ভ্যালুটা কি হবে মাইনাস অফ ওয়ান মাইনাস এক্স অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ান তো ইন্ডিকেট করে দিয়েছি আমরা পেয়ে গেছি হাফ অর্থাৎ সম্ভাব্য কারেক্ট অ্যান্সার অপশান সি নেক্সট আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভে কী বলা হয়েছে কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভে বলা হয়েছে টু বলস আর প্রোজেক্টেড রেসপেক্টিভলি ফ্রম দ্য সেম পয়েন্ট ইন দ্য ডাইরেকশান ইনক্লাইন সিক্সট
j is equal to u square sin square alpha by 2g hoy to seta ke amra use korlam ekta dike 60 degree ar ekta 30 degree jonno calculate korlam calculate korte jeta peyechi u1 by u2 whole square is equal to 1/3 orthat u1 by u2 equal to 1 by root 3 orthat ratio ta 1 is to root 3 kintu ekhane option e amra root 3 is to 1 royeche 1 is to root 3 nei to etao shombhaboto option bhul royeche तो আমাদের 1 is to root 3 আসছে যদি তোমাদের অন্য কোনো রেজাল্ট এসে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে क्वेश्चन নাম্বার 26 এ বুলেট অফ মাস 0.006 কেজি ট্রাভেলিং এট 120 মিটার পার সেকেন্ড পেনারেটস ডিপলি ইনটু এ ফিক্সড টার্গেট এন্ড ইজ ব্রট টু রেস্ট ইন 0.01 সেকেন্ড দা ডিসটেন্স থ্রু হুইচ ইট পেনারেটস দা টার্গেট ইজ অপশন এ 3 সেমি অপশন বি 6 सेंटीमीटर ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर तो एक है ना हमारे इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 120 मीटर पर सेकंड और हमारे टारगेट पे हिट करार पर जो वेलोसिटी भी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू जीरो टाइम टच चे 0.01 तो हम लोग जानी भी इक्वल टू यू प्लस एटी ये कुछ हम तो রিটারডেশন এর জন্য আমরা নেগেটিভ নিয়ে নিয়েছি তো সমস্ত রেজাল্ট গুলো বসিয়ে দিলাম ইউ জানি টি জানি বসিয়ে দেওয়ার পর আমরা পেয়েছি 0.6 মিটার বা 60 সেন্টিমিটার অর্থাৎ অপশন ডি হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারেক্ট आंसर তো এখন 26 পর্যন্ত আলোচনা করলাম नेक्स्ट পার্টে আবারো কিছু প্রবলেম আলোচনা করব আর যদি কোনো সমস্যা থাকে বা অপশনের ক্ষেত্রে ভুল থাকে ভুল বলে মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট করে তোমরা জানাবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ